வெல்கம் டு ஆல் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா ஆர்ஆர்பி குரூப் டி என்டிபிசிக்கான ரீசனிங் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து கிளாஸ் நம்பர் ஃபைவில் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கன்க்ளூஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த மெத்தடை பொறுத்த வரையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தம் ஒரு நாலு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க எது எது அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் கொடுத்துருவாங்க ஒன்றில் வந்து கன்க்ளூஷன்ஸ் கேட்குறாங்க ரெண்டாவது வந்து என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா ஆர்குமெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க அதே மாதிரி என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதோட அசம்ஷன்ஸ் என்னென்னு கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் டெசிஷன் மேக்கிங் இந்த மெத்தடில் இருந்ததுலாம் கொஸ்டின் கேட்டுட்ருக்காங்க நம்ம வந்து ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கன்க்ளூஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து கொஸ்டின் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு அறிக்கை ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு முடிவு என்னான்னு கேட்குறாங்க கன்க்ளூஷன் அப்படின்னா அது என்ன அப்படின்னா அது வந்து முடிவு ஸோ அந்த அறிக்கைக்கான முடிவு என்ன அப்படிங்கிறத தான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மெத்தட் இருக்கும் இந்த மெத்தடை பார்த்துட்டு நீங்கள் ஆர்ஆர்பி கொஸ்டின்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்று அறிக்கை ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இந்த ஆப்பிள்களின் அதிக விலையை பார்த்தால் இவை மோசமாக இருக்க வாய்ப்பில்லை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப லாஜிக்கலாம் திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க தேவையில்ல நம்ம சிலாஜிசம் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் போட்டு ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆப்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அதோட விலை கொடுத்துருக்காங்க அதனால் அது வந்து மோசமாக இருக்க வாய்ப்பில்லை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க விலை அதிகமாக இருக்கிறனால மோசமாக இருக்க வாய்ப்பில்லை ஸோ இதை மட்டும் யாவங்க வச்சுக்கோங்க இப்போ அதுக்கு ரிலேட்டடாக வந்து கன்க்ளூஷன்ஸ் எதாவது கொடுத்துருக்காங்களான்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆப்பிள் வரவு குறையும் போது விலை உயரும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஆப்பிள் வரவு வரவு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வரவை பற்றி இங்கே நம்ம பேசியிருக்கோமா மூணு பாயிண்ட் தான் ஆப்பிள் விலை அதனால் மோசமாக இருக்க வாய்ப்பில்லை மோசமாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லைனா குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வரவை பற்றி பேசல ஃபஸ்ட்டை வந்து எலிமினேட் பண்ணிடுங்க ரெண்டாவது பாருங்கள் எவ்வளவு விலை அதிகமாக உள்ளதோ அவ்வளவு பொருள் தரமாக இருக்கும் எல்லாமே இருக்கா விலை இருக்குது அதே மாதிரி அது தரமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து கன்க்ளூஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா கன்க்ளூஷன் டூ ஃபாலோஸ் அப்படின்னு எழுதணும் இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க கன்க்ளூஷன் ஒன் ஃபாலோஸான்னு கேட்பாங்க ஆப்ஷன் நம்பர் பி வந்து கன்க்ளூஷன் டூ ஃபாலோஸ்னு கேட்பாங்க ஆப்ஷன் நம்பர் த்ரீ வந்து போத் கன்க்ளூஷன் ரெண்டுமே வரும் அப்படின்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி ஆப்ஷன் நம்பர் ஃபோர் என்னென்னா ஒன்று வரும் இல்லைனா ரெண்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆப்ஷன் நம்பர் ஒன் வரும் ஆப்ஷன் நம்பர் டூ வரும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஃபிஃப்த்து வந்து என்னென்னா ரெண்டுமே வராது அப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம இந்த இந்த சம பொறுத்த வரையும் நம்மளுக்கு செகண்ட் தான் ஆன்சராக கிடச்சிருக்கு ஸோ செகண்ட் வந்து மார்க் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் அறிக்கை ஒன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அறிக்கை கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து வழக்கறிஞர்கள் அழகான பெண்களை மட்டுமே மணந்து கொள்வர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து என்ன வச்சுக்கணும் வழக்கறிஞர்கள் அப்படின்னாலே அழகான பெண்ணை தான் வந்து மணந்து கொள்வாங்க அப்படின்னு இவங்க ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஷோபா வந்து அழகான பெண் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டை மட்டும் நீங்கள் யாவும் வச்சுக்கோங்க அதிலேருந்து முடிவு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஷோபா ஒரு வழக்கறிஞரை திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளார் அப்படின்னா இப்போ வழக்கறிஞர் யாரை திருமணம் பண்ணிப்பாங்க ஷோபாவை திருமணம் பண்ணிப்பாங்க ஷோபா யார் அழகான பெண் அப்போ வந்து இது கரெக்டா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கரெக்டு நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஷோபா வழக்கறிஞரை திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை இது வந்து இப்போ வந்து ஷோபா வந்து வழக்கறிஞரை திருமணம் செய்து கொண்டாருங்கிறது இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை பொறுத்து வழக்கறிஞரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்டு இதே ஷோபா வந்து அழகான பெண் அவங்க வந்து வழக்கறிஞரை வந்து திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கிற அவசியம் கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து அது அப்படி எதுவும் ரிலேட் பண்ணலை ஷோபா வந்து வழக்கறிஞரை தான் திருமணம் பண்ணிக்கணும் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எதுவும் கொடுக்கல அப்போ இதுவும் கரெக்டு தான் ஷோபா வழக்கறிஞரை திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை அப்படிங்கிறதும் கரெக்டு தான் ஸோ இதே மா இதில் வந்து ரெண்டுமே வந்து ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ரெண்டுமே வந்து ஒரே கன்க்ளூஷன் தான் ஒன்றில் வந்து செய்து கொண்டுள்ளார்னு வந்திருக்கு செய்து கொள்ளவில்லை அப்படின்னு வந்திருக்கு நம்ம வந்து சம் கண்டிஷன்ஸ் பார்க்குறப்ப சம் ஏஆர்பி அப்படின்னும் நோ ஏஆர்பி அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம் அதில் வந்து எய்தர் கன்க்ளூஷன் ஒன் கன்க்ளூஷன் டூ ஃபாலோஸில்
தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்க அறிக்கை என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்நாட்களில் முற்றிலும் தற்சார்புடைய நாடு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து என்ன கன்க்ளூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எந்த நாடும் தேவைகள் அனைத்தையும் விளைவிக்கவோ தயாரிக்கவோ இயலாது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் வந்து பொதுமக்கள் பொதுவாக மக்கள் சோம்பேறிகளாகிவிட்டனர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் பாருங்க இந்நாட்களில் முற்றிலும் இந்நாட்களில் முற்றிலும் தற்சார்புடைய நாடு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தற்சார்பு அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும் தற்ப தற்சார்பு அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட நாட்டுக்கு தேவையான உற்பத்தியை நாமளே செஞ்சுக்கிறது எல்லா ரிசோர்ஸும் அவைலபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட நாட்டுக்கு உள்ள தேவையை நம்மளே தயாரிச்சுக்கிறது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா தற்சார்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம எந்த ஒரு நாட்டையும் வந்து எதிர்பார்த்து இருக்க தேவையில்லை எந்த ரிசோர்ஸையும் எதிர்பார்த்து இருக்க தேவையில்லை இதை தான் வந்து கன்க்ளூஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி நாடு ஏதுமே இல்லை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் எந்த நாடும் தேவைகள் அனைத்தையும் விளைவிக்கவோ தயாரிக்கவோ இயலாது ஸோ அறிக்கைக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா ஸோ வந்து இதை கரெக்ட் போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பொதுவாக மக்கள் சோம்பேறிகளாகிவிட்டனர் அறிக்கைக்கும் இதுக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமே கிடையாது ஸோ வந்து அது வந்து ஆப்ஷன்ஸில் இருக்காது இப்போ கன்க்ளூஷன் ஒன் ஃபாலோஸ் அப்படின்னு எழுதுறீங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் எக்ஸ் நாடு அதன் எட்டு அணு வெடிப்புகளை தொடர முடிவெடுத்ததால் சர்வதேச அளவில் எதிர்ப்பை சந்தித்தது அதாவது ஒரு நாடு என்ன பண்ணுது எட்டு அணுகுண்டு சோதனை நடத்துது அதனால் சர்வதேச நாடுகள்லேருந்து எதிர்ப்பு வருது இதில் பாருங்கள் அந்நாட்டின் குடிமக்கள் அந்த முடிவை ஆதரித்தனர் இது வந்து கிடையாது ஏன்னா மக்கள் ஆதரித்தனரா என்னன்னா நம்மளுக்கு தேவையில்லை அவங்க அறிக்கையில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தொடர முடிவெடுத்தால் சர்வதேச அளவில் எதிர்ப்பை சந்தித்தது அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து அந்த கண்ட்ரிக்கு வந்து ஆப்போசிட் கண்ட்ரிஸ்லேருந்து ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்குது ஆப்போசிட் கண்ட்ரிஸ்லாம் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்குது என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அணுகு கொண்டு வச்சிருக்கனால சர்வதேச அளவில் நாங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் பாருங்கள் சில வலிமையான நாடுகள் பிறர் வலிமையாக இருப்பதை விரும்பவில்லை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து இதுக்கும் இதுக்கும் ரிலேட்டட் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கலாம் பா இருக்கும் ஏன்னா இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு நாடு எக்ஸுங்கிற ஒரு நாடு இந்த நாடு சோதனை நடத்துது அப்படின்னா இவங்களுக்கு ஆப்போசிட் பண்ணுறது யாராக இருப்பாங்க இந்த மாதிரி பிற நாடுகள் வலிமையாக இருப்பதை விரும்பாத நாடுகள் வந்து இந்த மாதிரி அப்போஸ் பண்ணலாம் ஸோ வந்து கன்க்ளூஷன் டூ ஃபாலோஸ் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட் அறிக்கை பாருங்கள் அறிக்கை நம்பர் அஞ்சு என்னென்னா கொஸ்டின் நம்பர் அஞ்சு உடல் நலம் இல்லாதவர்கள் மருந்து அவசியம் அதாவது அதாவது உடல் நலம் இல்லாதவர்களுக்கு மருந்து அவசியம் அப்படின்னு ஒரு அறிக்கையை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுவோம் உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து மருந்து தேவை அப்படின்னு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுவோம் அது வந்து இருக்கான்னு பாருங்கள் ஆரோக்கியமானவர்களுக்கு மருந்துகள் தேவையில்லை இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க உடல் நலம் இல்லாதவர்களுக்கு மருந்து அவசியம் அப்போ வந்து என்ன ஆரோக்கியமாக இல்லாதவர்களுக்கு மருந்து தேவை அப்படி தேவை இல்லை அப்படிங்கிறது கரெக்டு தானே ஸோ அப்போ இந்த ஆன்சர் வரும் டிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு மக்கள் வீட்டில் மருந்து வைத்திருப்பார்கள் இதுக்கும் இதுக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமே இல்லை உடல் நலம் இல்லாதவர்களுக்கு மருந்து அவசியம் தான் கொடுத்துருக்காங்க மக்கள் நிறையா வச்சுருக்காங்களா கம்மியாக வச்சுருக்காங்களா இல்லை உடம்பு சரியாத வீட்டில் வச்சுருக்காங்களா உடம்பு நல்லா இருக்கிறவங்க வீட்டில் வச்சுருப்பாங்களா அதெல்லாம் அவங்க சொல்ல உடல் நலம் இல்லாதவர்களுக்கு மருந்து அவசியம் இதுதான் கண் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸோ அதோடய அறிக்கை என்னவாக இருக்கும் முடிவு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா செய்து தான் ஆன்சராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து பாருங்கள் ஒரு பிரச்சனையிலிருந்து தப்பிக்க சிறந்த வழி அதனை தீர்ப்பது மட்டுமே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்னா அது அதை அதிலேருந்து தப்பிக்க சிறந்த வழி அதனை தீர்ப்பது இதை அவங்க வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து முடிவு என்னது பிரச்சனைகள் பிரச்சனைகளே இல்லாத வாழ்க்கை மந்தமாக இருக்கும் இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை வேறு ஏதோ கதையை கதையை கொண்டு போகிறாங்க ஸோ அதை வந்து சம்மந்தம் இல்லைன்னு நம்ம டெலிட் பண்ணிடலாம் அடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பிரச்சனையில் இருந்து தப்பிக்க எப்போதும் சில வழிகளை கையில் வச்சு கொண்டு வைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் ரிலேட் பண்ணலாமா பிரச்சனைகளை தப்பிக்க சிறந்த வழி அதனை தீர்ப்பது ஸோ தீர்க்கிறதுக்கு அவங்க ஒரு வழி வச்சுருக்காங்க ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே கன்க்ளூஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து அந்த கன்க்ளூஷன்ஸ் வந்து கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லி மார்க் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இந்திய பொருளாதாரம் முக்கியமாக காடுகளை சார்ந்துள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்தியாவோட பொருளாதாரம் வந்து எக்கனாமி வந்து ஃபாரஸ்ட்டை சார்ந்து இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதில் பாருங்கள் இந்திய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த மேம்படுத்த மரங்களை பாதுகாக்க
இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டு கரெக்டு ஆனால் காடுகளை சார்ந்துள்ளது அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மட்டுமேனு வந்துச்சு அப்படின்னா அது தப்பாக தான் இருக்கும் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு அப்படின்னு போட்டுரும் கன்க்ளூஷன்ஸ் ஒன் மட்டும்தான் ஃபாலோஸ் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்டுட்ருக்காங்க இதை வந்து நம்ம நிறையா தெரியணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆர்ஆர்பி குரூப் டி கொஸ்டினையும் எப்படியும் வந்து ஒரு நாலு கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த நாலு மெத்தடில் ஒவ்வொன்றா எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்கள் ஒரு முப்பது ப்ராக்டிஸ் செட் இருக்கும் நம்ம டெலகிராம்ஸ் குரூப்பில் அந்த கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அந்த முப்பது ப்ராக்டிஸ் செட்டில் உள்ள இந்த கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ வரப்போகிற குரூப் டி என்டிபிசியில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அசம்ஷனு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் எந்த கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கேட்டாலும் ஈஸியாக வந்து எழுதிடலாம் இந்த இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணலான்னா குரூப் டி இந்த ஓல்டு கொஸ்டின்ஸ் பேப்பரில் உள்ள இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கன்க்ளூஷன் சம்ஸையும் காப்பி பண்ணி பிபிடி மாதிரி போட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நம்ம ஃபுல்லாக வந்து எப்படி வந்து அந்த எல்லா கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர்லையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்களும் ஒரு தடவை அந்த கொஸ்டின் பேப்பரெல்லாம் எடுத்து சால்வ் பண்ணிட்டுருங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்டில் வந்து கமெண்